。九月来啦！这是一部根据真实事件改编的电影，事情发生在清朝同治八年期间，在天津发生了一起洋人被杀、教堂被烧毁、囚犯被救的案件，闹出了这场烧教堂、杀洋人的麻烦。我们就看到了一群蒙面的小哥哥救走一名囚犯，这些囚犯就是当时烧教堂、杀洋人的参与者。而那些洋人要求黄老板可以严肃处置那些烧教堂的凶手，还威胁到如果不严惩，就会把炮舰开到大沽口。很快，这件事就被传到了黄老板的耳朵里，这不就立刻下旨派那些得力干将去天津查办。在大会上，这个长事太监就告知大臣们，洋人要四百名犯人。但是通过太监的周旋，最终要求十六个犯人送到法场抵命。不得不说呀，这个太监威风凛凛的样子，真是太监本监呐、啊！本来洋人一张口要四百人抵命的，是本官再三与他们离别，总算压到十六人为限。而影片的开始被救走的那个囚犯，就是烧教堂案件中的嫌疑人之一。而那些洋人也要求十月十九号必须交出犯人，送到法场。十月十九日。将人犯全部送上法场，可惜这时候他们并没有抓到那十六名犯人，这把朝廷的大臣们可着急坏了。这时，太监本监就想到了一个办法，在时间紧迫的形势下，如果实在抓不到十六名犯人，就可以另辟蹊径。他就想随便找十六个平民百姓代替。对于他来说，平民百姓的脑袋可是很不值钱的。平民百姓的脑袋。值几两银子？道台就是这个重任的负责人，但是呢，道台就打算以四百两一个犯人的重任交给了张大辫子。这时，私底下张大辫子就和自己的外甥金螃蟹开了个小会，他们决定花钱买替罪羔羊。他们想到用两百两卖一个犯人。当两人一拍即合之后，张大辫子就把这个重任交给了金螃蟹，并警告金螃蟹，如果事情没办好，就会有掉脑袋的危险。而这个金螃蟹啊，是个有名的混混。当金螃蟹在茶楼看戏的时候呢，遇到了二狠子。这个二狠子也是当地非常有名，而且呢，人脉也很广泛。所以啊，金螃蟹就想到了一个可以私吞银子的想法。他又将这个重任以一百两一个犯人的价格交给了二狠子，二狠子很快就想到了城东的邋遢张。碰巧的是，出了茶楼的门，二狠子随脚一踢，就把邋遢张踢倒了。邋遢张呢，平时只靠卖草制品维持生计。不幸的是，邋遢张的父亲就在前不久去世了，他把自己所有的家产加起来都凑不齐给父亲买棺材的钱。这时，二狠子心生一计，打算利用邋遢张替自己办事儿。而二狠子也直接跟邋遢张说明了事情的缘由，朝廷打算花钱买人头。当邋遢张刚听到这件事的时候，吓得不轻呀。二狠子告诉他一百两一个犯人。当邋遢张听到钱的数量时，大吃一惊，他觉得这点钱足够给父亲买棺材了。他也觉得自己只靠卖草制品也挣不了多少钱，自己的命呢也不值钱。能给父亲办丧礼，还能被人们称为孝子，他觉得很值，就答应了二狠子。后来，他用这命换来的一百两银子给父亲大办了一场丧礼，他也终于如愿以偿，成为人们眼里的孝子。九月觉得呀，清朝的思想真是令人唏嘘，钱还可以用来买人命，给父亲办完丧礼之后呢，邋遢张就被押到了衙门认罪。在邋遢张给父亲举办丧礼的时候，二狠子认识了强举人。当时清朝有这么一个规定，只要是唱戏出身，就属于下九流，就不能参加科举考试。为什么考不得？你爷爷是下海唱戏的，子孙三代都考不得。<笑>他的父亲因晚年时沉迷于戏曲，强举人为了能出人头地，就谎报了自己的家庭情况，并且参加了科举考试，并且顺利拿下了举人。不料他的身份被泄露，就被关进了大牢。而在茶楼唱戏的女子燕秋却是死心塌地的对他，在强举人入狱期间，燕秋小姐姐经常照顾强举人的儿子，这让强举人看了特别感动。最终，强举人被释放了出来。当强举人回到家后，为了感谢燕秋对自己做过的一切，就娶她为妻。不过呢，燕秋也是唱戏的，他们一家，甚至包括他们的后代，都要被清朝的规矩压制，不能翻身。燕秋对强举人一心一意，但二狠子也对燕秋产生了好感。他见强举人娶了燕秋，就想尽一切办法阻挠。他的儿子很努力学习，他想像他父亲一样成为一个有知识的人。
。可是日强巨人每次看到他儿子刻苦学习的时候，就愤怒地撕掉了儿子手里的书。当二狠子被人追在集市上的时候，一机灵躲到了一个茶馆里。这时他碰到了金螃蟹，金螃蟹就问他：“我让你办的正事儿办得怎么样了？”二狠子可能一时间还没有回过神来，就反问金螃蟹：“什么事儿啊？”金螃蟹生气地告诉他：“找人，找人，找人呐！”这时二狠子才回过神来，就说：“有一个。”九月觉得他说的那个人肯定是强举人，哎，跟九月继续往下看吧，宝宝们不要掉队哦。无风不起浪啊！这时二狠子就想到了利用强举人来完成自己的任务。二狠子知道强举人想翻身，于是呢，他就对强举人撒谎，说可以给他办一张证。什么证呢？就是可以改变他的出生证明，但他有个要求，必须让他去衙门认罪。而强举人在无奈之下听信了二狠子的话，他为了不耽误自己后代的前途，就写下了罪供。这时候，二狠子在溜达的时候碰到了别人结婚，并从大爷口中得出一件趣事儿：在当时有名有钱的八爷要办喜丧，二狠子一脸不解地问道：“他不是只有五十九岁吗？为啥要办喜丧呢？”他今年不才五十九吗？怎么就劳西丧了？你可别逗了你啊！大爷就说呀，老道士给他算了一命，说他是星宿下凡，在他生辰那天就可以升天了。老神仙给我们八爷算命，说他是星宿下凡，五十三刻就升天了。这时候二汉子就想去看看。可是，在当时思想封建的社会被大爷拦下了，还说八爷吩咐不让普通人入内，怕耽误自己飞天成仙。八爷吩咐了，任何闲杂人等不准入内，充了仙气可就歪了。镜头一转，就到了八爷的升天大会了，看看场面有多么的壮大。八爷穿着黄大褂，坐在八卦图中间，这些道士啊，有模有样的，嘴里还念着不知道是啥的咒语。这时呢，老道士开口说：“五十三刻星宿归天。”可是八爷丝毫不动，场内一片寂静。呃，九月甚至觉得有些许的尴尬，而众人都看向场内，静静的等待八爷升天。这时候，八爷打了个喷嚏，众人也终于忍不住笑了出来。而八爷也开始询问老道士：“为啥自己不能升天呢？”这时，房顶上的二狠子也笑八爷没有升天成功。这时，宝宝们就问了。不是不让二狠子看吗？嗨，这有啥难倒二狠子呢？他表面上说不去，其实内心比任何一个人都想去看。越是不让他看，他越会想办法去看。这不不让亲自进场内看，只能自己想办法爬上房顶去看了。而他也就像在看笑话。八爷升天没有成功，看把二狠子笑的呀，真是一个不怕事儿大的人。这时呢，老道士就给自己找了一个台阶下，他就把八爷没有升天成功的锅甩给了二狠子，还说就是二狠子充了仙气。而众人都看向二狠子，当时呢，人们都很迷信，他们并不认为老道士的做法只是障眼法，他们还觉得老道士说的句句在理。于是八爷就命人拿下二狠子，二八爷也气晕了过去啊。很多八爷身边的人呢，就开始追捕二狠子。自古以来就有孙悟空。大闹天宫，这时的二狠子却大闹集市。为了不让自己被逮住，把集市的场面弄得是混乱不堪呐、啊。八爷依旧相信自己可以升天。后来他又找到了老道士，想让老道士再给他做一场法事。可是令八爷不知道的是，就在这几天时间内，金螃蟹和二狠子见缝插针，已经收买了老道士。老道士就告诉八爷，在十月十九号的时候是个吉利的日子，可以升天。但是得让八爷去衙门认罪，说自己参与过了烧教堂事件。这时的八爷还是半信半疑。老教士继续说道：“如果八爷顶替了一名犯人，既能成仙，还能救一名无辜老百姓，又成了烧教堂的英雄，可谓是一举三得呀！而这也是成仙的必经之路。而且想要做这件事还不容易呢，还得花钱疏通官员，偷梁换柱。”老道士故意把事情说得特别难做，还说自己亲自去求金螃蟹，并向八爷索要了一千两银子。对于八爷来说，一千两银子并不是多大的数目，并且呢，很痛快地答应了这件事儿。没想到的是，八爷前脚刚走，金螃蟹就出来了。他们说的话都被金螃蟹听了去。朝堂之上，八爷就成了烧教堂杀洋人的罪人之一。九月觉得呀，当时的人们可真是无知，连自己被关进死牢都这么高兴。
。经过二狠子的一番努力，终于凑够了十五个人。算起来，已经凑够了十五颗人头了啊！可是由于时间紧迫，已经没有那么多时间再去找另一个人了。这时，二狠子找到了金螃蟹。二爷，门外有个叫二狠子，是我您欠了的银子，并给了二狠子之前找人的辛苦钱。二狠子又想到了自己的羊表，让金螃蟹把羊表的钱给他。可是呢，金螃蟹也并不是一个信守承诺的人，只不过是把二狠子当成了一枚棋子。而这个羊表就像手里的把柄，这样才能让二狠子为他办事儿啊。金螃蟹并没有把钱给他，只是说他的羊表来路不明，并且把羊表给了二狠子。只怕这表来路不明，带着他，怕惹麻烦。得了金库钱的二狠子就开始混迹于赌场之中。这时，衙门的官员来逮捕二狠子。这时的金螃蟹还替二狠子说话，说他是个老实人。其中一名官员就搜出二狠子的羊表，并称是羊教堂的物件。金螃蟹替二狠子求情，说他会亲自审二狠子，他也会亲自去衙门汇报情况。这时，衙门官员才肯放了二狠子。这时，金螃蟹就跟二狠子开了个小会。他告诉二狠子，如果被抓到了衙门，就会有八十大板。与其这样，还不如自己去自首。这样一来，还能有一百两银子。放进衙门，先打八十大板，无价一带，等死，还是老办法。当个好汉，还能得一百两银子。这时的二狠子也只能答应下来。看来二狠子也是金螃蟹手里的一枚棋子。这样既能让二狠子替自己办事儿，自己也能省下很多时间。找不到人，就用二狠子来凑喽。后来，燕秋得知是张大辫子和金螃蟹的主意，并告诉他二狠子也被关入了死牢。他就想法让衙门官员把纸条带给了二狠子，让二狠子知道真相之后，就把真相告诉了大家，并集体喊冤。在十六位好汉中，有老有小。呃，赛道子身子骨千安，躺着呢。还有一个孩子。这时，道台过来开始讲道理，并且说他们的行为是英雄。若作为大庆国民，本人则以为是英雄壮举，好汉行为。为了不再让他们闹事儿，就答应他们把金螃蟹、张大辫子贪污的钱还给他们，并且会给他们换身份。这时，他们的情绪才平静了下来。而大胡子也承认自己当时参与了其中。而强举人提议放了十几岁的小孩，道台也答应了。这样一来，就把张大胡子和其他十五个人一起关了起来。这时，张大胡子要求上法场的时候不进囚车，也不能插招子，并且要敲锣打鼓的上法场。道台答应他们了。即使杀身取义，我们十六个人便要转扮成好汉英雄的样子。明日上法场，我们不上囚车，不插招子，敲锣打鼓的。走上法场，并且呢，承诺他们会风风光光的给他们办葬礼。每年的忌日，为众好汉分享扫墓。每年这个时候还会给他们扫墓。这天晚上，十六位好汉该吃吃，该喝喝。第二天，其中一个年纪大的好汉病死了，这样一来就少了一个人。而燕秋设陷阱抓了金螃蟹。当官员们因一名好汉死去而烦恼的时候，金螃蟹被带到了朝堂上。当众人看到金螃蟹的时候，并说金螃蟹也是他们的同伙。而金螃蟹呢，一张嘴抵不过众人的嘴，只能被一起送到法场。故事随着十六位好汉送到法场也就结束了。在前往法场的路上，十六位好汉穿上戏服，唱着戏，大摇大摆地走着，旁人都夸赞他们是位好汉。并请他们喝完酒再上路，他们以酒壮胆，一点也不畏惧。这部电影深刻讽刺了那些古代封建的传统思想和荒诞的人性。这部电影在豆瓣高达八点三的评分，也得到了观众们的一致好评。每当看完这部电影，都会让人陷入沉思。更荒诞的是，这部电影竟然是真实事件的改编。老少爷们上法场就是根据一九七零年的时候火烧望海楼教堂案改编而成的。这部电影也证明了中华百年以来的屈辱和封建清朝统治者思想的迂腐和落后。关注九月，跟我一起发现好电影。